Du har sikkert set sodavandsmaskinerne i butikkerne og tænkt, uh, det ser dyrt ud, men det kunne være sjovt at prøve. Du har faktisk ikke brug for enten det her til at lave sodavand med. Ingefær, cirka 15 gram. Vi skal bruge, øh, hvad det svarer til en spiske fuld revet ingefær. Og det er cirka sådan en klump her. Skralder den. River den. Og det gør ikke noget, det bliver, ikke bliver revet helt fint, bare det er sådan her godt strimmelt. Og vi skal huske at tage det, der sidder på indersiden, så får vi ikke en spiske fuld ud af det. Det er der cirka her. Og så saften af en citron skal vi bruge. Så synes jeg, det er nemmest at, at bare komme ingefæret op i flasken med vand. Og så bruge en trak til sukkeret. Det er så svært at stå og proppe ned med fingrene. Og citronsaften. Og så skal vi have trukket smagen ud af ingefæren. Det gør vi simpelthen bare ved at ryste, så sukkeret bliver opløst. Og så lader vi det lige stå til dagen efter 12 timer natten over eller noget den stil. Eller hvis du laver det om morgenen, så lader det stå til om aftenen. Og så hælder vi øh, frugtstykkerne fra. Og det er også, hvis du øh, smager den til med anden ingefær. Så man har nogle tørrede teplade i eller et eller andet. Det hele det skal bare ud nu. Så vi kun har saften. Så tilbage i flasken med det. så lader jeg lige en lille smule være tilbage i skålen, fordi vi skal have gæret rørt ud. Og det er nemmest, hvis der er lidt vand eller lidt saft. Det kunne også være vand, det er sådan set lige meget. Der skal ikke bruge ret meget. Jo, der skal ikke ret meget i, så smager det altså af gær. Så øh, en halv ærte, det her det er faktisk også lidt for meget. Men der er lige lidt mere fra. Sådan. Det er nok. Den smule gær kan lave brus i din sodavand. Så presser jeg den helt mod skål med fingeren. Samtidig med at jeg rører rundt, og så bliver alt gæret opløst, så vi ikke har nogen gærklumper, der ligger og flyder. Så hælder jeg lige en lille smule mere tilbage, så det bliver lidt mere for tyndt, og så tilbage i flasken igen. Og så topper jeg op med lidt vand. Og så kan jeg godt lide, det er ikke nødvendigt at klemme den sammen, så jeg kan se, hvor hurtigt det er, den, er, den hæver, eller den gærer. Jeg kan se, at nu er flasken sådan helt deform. Og så lader jeg den stå. Og så begynder den, den hurtigt at få sin rigtige form igen. Den er blød at klemme på. Og så lader jeg den stå 12-24 timer mere. Og så kan man så se, at nu er den så helt hård. Og så er den faktisk færdig at skal i køleskabet. Så er der kun tilbage at smage på den. Og det er dejligt den varme sommerdag, så god fornøjelse.